തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു ഐ ടി വകുപ്പിൽ നിന്നാണ് പിരിച്ചുവിട്ടത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് ഇന്നലെ മുപ്പത് കിലോ സ്വർണ്ണമാണ് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള ബാഗേജ് വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ജീവൻ ചേരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ജീവൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു ഐ ടി വകുപ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്നു കേസിലെ മുഖ്യ ആരോപണ വിധേയമായ സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ നിലവിൽ പിടിയിലായ സരുത്തിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐ ടി വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പിരിച്ചുവിടൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ടി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബോർഡിലെ ഒരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ഈ ജൂണിൽ അവരുടെ കാലാവധി കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു ആറുമാസത്തേക്കായിരുന്നു ഇവരെ ജോലിയിൽ നിയമിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു ഏജൻസി മുഖാന്തരമാണ് ഇവരെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിയമിച്ചത് എന്നതാണ് ഔദ്യോഗികമായി നമുക്ക് നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്തായാലും ഈ സംഭവം പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നെ ആരോപണ വിധേയമായതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു എസ് ജീവനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊച്ചിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് മുഖ്യപ്രതി സരിത്തിനെ വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു കൊച്ചിയിൽ എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റുകളാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ മുഖ്യപ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമോ ജോയിത്ത് ഇപ്പോൾ സരത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സരത്ത് കടത്തിയ മുപ്പത് കിലോ സ്വർണ്ണവും കോടതിയിലേക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിന് അർത്ഥം അല്പസമയത്തിനകം സരത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായി സരത്തിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത് അറസ്റ്റും അതിനനുസരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ സരത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സരത്തിനൊപ്പം തന്നെ അഞ്ചോളം പേർ വേറെയും ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷിന് യു ഇ കോൺസുലേറ്റിലുള്ള ഉന്നതതല ബന്ധം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സ്വർണം ശ്രമിച്ചത് മാത്രമല്ല സ്വപ്ന സുരേഷും സരിത്തും മാറി മാറി സ്വർണം കടത്തലിന് സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ കസ്റ്റംസ് മുൻപും എട്ട് തവണയോളം താൻ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സരിത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സരിത്തിന് സരിത്ത് നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഈ യു ഇ കോൺസുലേറ്റിലുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും കൂടാതെ ഈ സരത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഐ ബിയും അതുപോലെ റോയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അവരുടെയും ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ അന്വേഷണം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നീങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് സരത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായത് ജോയിറ്റ് കേസിൽ മറ്റ് പ്രതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയം അത് ശരിവെക്കുന്നതാണ് സരിത്ത് നൽകിയ മൊഴി അഞ്ചോളം പേർ സരിത്തിനെ കൂടാതെ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇവരിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചു പേരെയും ഇനി പിടികൂടാനുണ്ട് അവർ പിടികൂടുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരും യു ഇ കോൺസുലേറ്റിന് ഇതിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം യു ഇ കോൺസുലേറ്റ് നൽകിയ ഒരു കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പിന്തുണയും ഇതിനുണ്ട് എന്ന് സരിത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു ആധികാരികത കൂടി ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമാകുന്ന തന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്വപ്ന സുരേഷ് അടക്കമുള്ളവർ പിടി ഇവരെ പിടികൂടുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തറിയാൻ കഴിയും ജോയിറ്റ് യു എ കോൺസുലേറ്റ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഈ ജീവനക്കാർക്കും ബന്ധമില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്തിനും ബന്ധമില്ല പിടിയിലായ ബാഗേജിനും ബന്ധമില്ല എന്ന് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായമൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു സ്വ
ഇത്തരത്തിൽ യു ഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള രേഖകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ പെട്ടി പുറക്കാനോ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു യു ഇ കോൺസുലേറ്റിന് സംഭവമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് ആരോപണം നിഷേധിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ വ്യാപകമായി ഈ ക്രമക്കേടിൽ യു ഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ പേര് അങ്ങോളം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യവും കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ നിർണായകമാകുന്നതും കൂടുതൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതും എല്ലാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയൊരു സ്വർണ്ണവേട്ട തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ്ണവേട്ടയ്ക്ക് യു ഇ കോൺസുലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നയതന്ത്രപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഏറെ വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സുരേഷിന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് സരിത്ത് കൃത്യമായി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയോ തീർച്ചയായും ജോറ്റോ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കൂടാതെ നാല് പേർ കൂടിയുണ്ട് സ്വപ്ന സുരേഷാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു തട്ടിപ്പിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാര എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സരിത്ത് മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ഈ ഒരു ഇടപെടൽ യു ഇ കോൺസുലേറ്റിനുണ്ടായിരുന്ന മുൻ പരിചയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഇടപെടൽ അത് അതുവഴി തന്നെയാണ് സ്വർണം കടത്താൻ സാധിച്ചത് ഇതിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സരത്തിന്റെ മൊഴി എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും കൂടുതൽ അതിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അയാളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ റോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും ഐ ബി ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ പോലെയുള്ള ഏജൻസികളും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു നൽകിയത് മുഖ്യപ്രതി സരിത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി ഘട